seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando aquele momento feliz, momento mais especial da semana. Tá começando o nosso MD On Live e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a participar com a gente desse momento mágico, nesta noite mágica, onde a gente começa o nosso MD On Christmas Celebration Time para comemorar esta época do ano que as pessoas ficam mais felizes, ficam mais próximas, ficam mais solícitas nessa época do ano onde as pessoas têm a mão mais estendida a outra. A gente espera, na verdade, que essa época do ano se estenda por todo o ano, por todos os próximos anos. E para dividir este momento mais do que especial comigo aqui hoje, como sempre está ela, muito boa noite, Francine Pantaleão. Boa noite, família. Boa noite para vocês aí de casa, do ônibus, de qualquer lugar que vocês estejam assistindo. E vamos começar mandando muitos beijos, né? Hoje o cenário tá lindo, né, gente? Ah, sou suspeita, sou suspeita. <risos> é verdade, Mas tá sejam todo mundo falando que o cenário tá lindo aqui. Esse é o Olha nosso só. cenário de Natal, Ei. que vai ficar com a gente esse mês todinho até o começo de janeiro. Aliás, eu quero agradecer a minha mãe que tá no Brasil, é. que tá assistindo a gente. Amo você, Beijo, seja muito bem-vindo. Minha mãe que ajudou a gente a montar esse cantinho mágico e especial do MD1 esse ano. Então, assim, a gente é muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Francine Pantaleão, muitos é beijos, muita gente participando Vamos hoje do nosso Vamos lá, programa. começando a mandar uns beijos. Antes eu vou fazer uma pergunta, eu quero que a galera coloque aí o que, que eles acharam do cenário, hein? Vai comentando aí pra gente. <risos> Olha só, vamos lá. Samanta Gonçalves está aqui. Bem-vinda. O David... David ou Davi, né? Natasha, olá, boas noites a todos. Espanha ligado antes para Napanema e agora da Espanha. E que cão, abraço. <risos> Bem-vindos, queridos. Hélio Silleman tá aqui com a gente. Querido, meu diretor, diretor do, 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 do nosso, né, um do DVD, novo tempo, um novo tempo, um querido é amigo. Seja bem-vindo, querido Elinho. Olha só, Dani Martinez, Luciana Freitas, Freitas, Thaís Figueiredo, boa noite, pessoal. A Rebeca Araújo tá aqui, falou, bora que já tô cheia de perguntas. Rebeca, começa a mandar suas Manda perguntinhas para nós. aí, que nós vamos responder. Ju Mendonça, Cairis e Saraiva, Andréa Lima, quem mais? Deixa eu ver, a Renata Zucas, boa noite, amanhã eu faço aniversário, mandem beijos pra mim, ok? Beijos, beijos parabéns, amor. Deus abençoe, muitos anos parabéns. de vida. Maria Luísa também está aqui com a gente, Eliana Mendonça, oi, boa noite, lindos, estou Bem encantada, ah, obrigada, mamis. Nosso querido Sami Abrão tá aqui, nosso correspondente Olha internacional, só, Sami Abrão. garoto, propaganda MD1. <risos> Seja bem-vindo, meu irmão, esse é o nosso cantinho do Natal, o cantinho do MD1 Christmas Celebration Time, que tá só começando. É. Tem mais beijo? Tem mais beijo? Tem, não, olha só. A Samanta falou assim, que lindo, tô amando. Um de verde, um de, verne... um de vermelho. Até nisso vocês pensam. Não, foi tudo pensado esse cenário, viu? É verdade. A Rebeca falou, gente, que capricho no cenário, muito legal, Obrigado. amei. Michele Grandinho tá aqui falando que tá lindo demais. Hélio Silema falou, show. A Thaís falou, que cenário lindo, como o nosso casal. O Davi tá mandando Obrigado. beijo pra Regina aqui, ó. Marco Vale, saudade desse casal lindo. Eu gosto que assim, ó, a família toda da Ju, família Mendonça em peso do Vale aqui assiste. Mamãe, papai, é irmão, isso, Ju, nossa amiga, e eu quero moderadora. Chamar você, você também que tá com a sua família, você que tem sua família, fala pra eles no MD1, pode ter criança, pode ter de qualquer idade, dos vovós, os titios, mamãe, papai, filhinhos, até as crianças menor, menorzinhas, Francine. Todas são muito bem-vindas aqui, todos é... são muito bem-vindos. O MD1 é um momento feliz, é um momento de falar de Orlando, de falar de parques de felicidade, de férias, de alegria, de confraternização, de união da família família, dos amigos, das pessoas que a gente ama. Esse é o nosso objetivo. Obviamente trazendo muita informação, trazendo todas as dicas, novidades e tudo mais que acontece aqui na Terrinha Mágica para você que já veio uma vez, que já veio mil vezes ou para você que nunca veio, tá pretendendo vir, o MD1 é feito para você com é, muito carinho. É verdade, é isso mesmo. Olha só, a Lídia Leal tá aqui com a gente, falou manda beijos para mim também. Será que a Lídia Leal é parente da família Leal que a é gente possível, ama tanto? É possível, afinal de contas, né? Nossos... Leal é um sobrenome tanto quanto diferente. É eu diria que até Roberto é leal. Muito <risos> bem, Francílio. A Jana Hanara falou assim, gente, boa noite, o cenário tá muito lindo. A Márcia Lapinha também. O Tony lá do Chefilé tá aqui com a gente. Márcia Lapinha, primeira assessora de imprensa do KLB. Olha Seja muito bem-vinda, Marcinha. Tá trabalhando com o Bruno agora nesse projeto novo de DJ dele. Prazer ter você aqui. Um beijo a você, um beijo a mamãe e toda a família lá da, da... Enfim, né? Que faz parte, que fez parte da nossa história há tantos e tantos anos. É isso mesmo. O Tony falou, fala, amigos, querido lá do Chefilé, que nós fomos conhecer ah, muito gostoso. Aliás, Francisco, então deixa eu já aproveitar e falar muito o seguinte bom. aqui. Eu, deixo até, eu vou abrir meu WhatsApp aqui, ó. Se e beijo. ele até falou, esperando vocês de novo no Chefilé, para um Olha, jantar de Natal. Exatamente, eu ia falar disso agora. Eu recebi a mensagem lá do oh. Chefilé dizendo o seguinte, ó, ceia de Natal, faça seu pedido até 20 do 12. Olha só, ou seja, você pode fazer o pedido da sua ceia. Gostei. O Chefilé pre 
prepara e você retira dia 24 até o meio-dia. Eu gostei disso. Muito legal, Eu né? acho que a nossa ceia, inclusive, poderia vir do chefe Lei. Tony, não é uma má ideia. De repente, você preparar a nossa ceia. Eu, <risos> Obrigado, eu, querido. É, é, assim, se você quiser, né? Assim. Não que a gente esteja pedindo ao vivo, ao né? Ao vivo, tipo assim. assim ele, ele vai fingir que caiu agora. É, é caiu. A Nath Guimarães está aqui também. Beijo! Essa cunhada linda que Beijo, eu tenho. Beijo, Nath. Aliás, um beijo pra você e muito sucesso. A Nath está com um projeto muito legal. É né? Eu tenho visto ela postando. Você que, não, você que não conhece ainda, você que sonha em ser misa, assim como a Natália, assim como o Francine. Né? A Natália está com um curso bem bacana, algumas dicas e é, algumas... É, do Biricuim Academy. É, né? bem interessante. Depois vocês dão uma olhada lá. Beijo pra essas gostosas que a gente ama e tá morrendo de saudade também. Eu acho, Natália Guimarães, aliás, que você precisaria pegar esse seu esposo né, senhor Leandro, e essas duas delícias das suas filhas, minha uhum. mãe e meu irmão, e virem pra cá pro Orlando passarem um, uma temporada, quem sabe depois do carnaval, em março, assim eu acho que é uma boa pedida, Francino, o que você acha? Eu acho maravilhoso, muito bem isso mesmo, quero aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe também, minha mãe acabou de entrar, mãe te amo. Bem-vinda, minha gordinha cozinheira. Ela já acorda me pentelhando até nos Estados Unidos. É impressionante. A Francine chama elas aqui, geralmente 10 horas da manhã, né? E ela já... Ou então, quando a gente vai deitar, 5 horas da manhã, ela já tá acordada no Brasil, né? Que já são 7 horas e ela acorda com as galinhas, literalmente, como diz o ditado. E ela, e ela não se contenta em falar com a filha. Ela gosta de me encher as patacovas, Francine. Ela gosta. Ela você tem... gosta? Até é... meu irmão tá aqui, gente. Olha, seja bem-vindo, Renan Pantaleão, Renan. diretamente da Itália. Da Itália hein? Nós temos mil da Espanha hoje, Itália. que já falaram. Itália, Portugal, que eu vi aqui também. Caramba. A semana passada tinha gente da China e do Japão. O MD1 está internacional, fora é a galera de Orlando. Chique. E, obviamente, é toda essa nossa família brasileira que está no Brasil, planejando vir para Orlando. Sejam todos muito bem-vindos. Está é... só começando, viu? Oh, e olha só, o Sami falou assim, ó. Estamos eu, Francisco e Pablo Farias aqui assistindo aos nossos amigos. Beijo para os três. Aliás, Estávamos ontem. É... Foi show, hein? Ontem foi, um, ontem foi um dia muito especial. A gente pôde dividir um pouco de experiências, ouvir experiências, compartilhar um pouco da nossa experiência com amigos, acima de profissionais exemplares, amigos eu acho que quando você tem amigos, você tem até mais liberdade pra falar, e ter amigos desse, desse gabarito, certamente pra gente é um privilégio, sejam muito bem-vindos, queridos tê-los aqui, aliás, Pablo Farias, um grande influenciador, né? tem um canal no Youtube é. com um zilhão de seguidores e estaremos participando do Mesa Redonda é hein? Verdade. a gente vai anunciar aí nas redes do MD1, então fiquem ligadinhos é verdade, se e liga a Drifa Vila também tá aqui, falou, cheguei, que cenário lindo que saudade desse clima de Natal daí, Dri, meu amor, um beijo saudade de vocês, as irmãs favilas, é verdade, então vamos começar falando né gente, são tantas novidades que assim Orlando não para, é impressionante verdade. como sempre tem novidade é verdade, e agora teremos uma inauguração né, a inauguração é de um hotel que tá sendo super esperado aí, no dia 16 agora de dezembro, que vai cair na é, segunda-feira segunda-feira, dia 16 de dezembro vai inaugurar o Riviera Resort e nós fomos convidados aliás, obrigado família Disney por esse Oi. carinho com o MD1 sempre nos proporcionando essas portas abertas para que a gente possa mostrar em primeira mão né? Nós, o MD1 na verdade foi convidado como mídia Disney que temos participado de vários eventos levado para vocês, assim como foi o Skyliner e tantas outras coisas dia 16 estaremos lá mostrando tudinho para vocês em primeira mão dessa nova opção que a Disney, né, que a Disney World Resorts apresenta ao seu público, é que verdade. é o Disney Riviera Resorts, lembrando, Francine, que o Riviera Resort, na verdade, ele é um hotel Disney já atendido pelo Skyliner. Então, Isso. aos hóspedes que lá ficarem, poderão utilizar-se do Skyliner para ir para fazer os seus trajetos aos parques, ao Hollywood Studios, ao, ao Epcot, etc. Né? Lembrando que ele fica ali do ladinho de do... Disney uhum. Springs, né? É verdade. É muito legal. Ele fica literalmente, ele fica na avenida do Disney Springs, muito perto mesmo. E é uma opção certamente linda. Segunda-feira a gente vai mostrar é. tudinho para vocês. Inclusive, ó, para quem já andou de Skyliner, sabe? Aquele novo meio de transporte Disney, que são aquelas gôndolas, aquele teleférico, né? Algumas pessoas falam gôndola pra mim, eu lembro de, de, de gôndola no, no, no lago, né? O que, que você acha, amor? Gôndola é no lago ou é em cima? Gond... Depende, né? Se você tiver, se você tiver andando lá em, em, como é que chama? Em Veneza. É gôndola, é então. É gôndola. Aí se você tiver andando num teleférico... Teleférico. 
no teleférico. Tudo, tudo bem. Tudo bem, muito tudo tudo bem. bem. Mas ó, pra você que já andou lá no, no, no Disney Skyliner, ele faz um pit stop, porque o hub, o hub central fica ali no Caribbean Beach, né? Se você pega o trajeto pra sair dali e ir para o Epcot, né? No meio do caminho tem a parada do Riviera, que obviamente ninguém estava descendo nessa parada, porque o hotel ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado dia 16. Mas quem já andou de Skyliner, é só pra se situar um pouquinho, né? Já porque são por muitos ali. hotéis. Passou por ali, certamente, se você usou o Skyliner pra chegar para o Epcot. Verdade. Olha só, o Marco Vale falou um negócio muito legal. Eu fico muito feliz de, rece de, de receber esse tipo de carinho, mas de ler esse tipo de mensagem. Ele falou assim... Eu, com 60 anos, me sinto uma criança com a magia que este canal lindo nos traz ah, da Terra dos Sonhos. Ai, que lindo, obrigado, <risos> Sempre um prazer ter você e toda Só a família querido. do Vale, todos vocês que participam do MD1 e nos dão essa oportunidade de dividir um pouquinho dessa magia com vocês, né? Torcendo pela vinda de cada um de vocês e nos encontros que já nos proporcionaram né? nessa, né? nessa história de um ano e meio do MD1. Aliás, hoje é o nosso programa número 80, Uau. Francine. Hoje o MD1 completa o programa de número 80, sem contar aqueles especiais que a gente acabou fazendo no Sim. parque e tal. Só de programas de estúdio, tanto desse do nosso estúdio da Flórida, quanto dos estúdios lá do KLB Estúdios no Brasil, uhum. né? Nós tivemos 80, hoje é o, o programa de número 80 Uau. que essa galera tá junto com a gente. Aliás, deixa eu te pedir já agora, hum. tem muita gente nova, eu vejo que tem muita gente que não para de chegar. É, eu queria que você falasse pra essa galera as nossas redes sociais, afinal de contas o nosso programa é toda quinta-feira, ao vivo oito e meia da noite. Mas durante é. toda a semana as nossas redes sociais não Param. É dica atrás de dica, é novidade em cima de novidade. E você que ama esse lugar, você que tá pretendendo vir, tendo vindo já ou não, vale muito a pena você seguir. Qual que é, Francine? É verdade, ó. O nosso Instagram é o MD1.1, o Facebook, MD1.1, nosso Twitter, MD1 sem o pontinho, sem a pontuação ali. E o YouTube, MD1 Oficial, hein, gente? Muito. E, ó, inclusive, eu quero deixar um recado hum. aqui. Essa, esse, esse programa ele é transmitido em outras páginas também, tá? Mas, inclusive, quero mandar um, um beijo, um abraço pra galera do interior de São Paulo aí de Jaú, que essa live também é transmitida lá na Central da Notícia. Mandar um beijo para os meus conterrâneos. Só que assim, ó, nós só conseguimos ler os comentários, né, da página do MD1. Então, para você que de repente estiver assistindo em outra página e ficou sem resposta, é porque a gente só acompanha a do MD1 mesmo. É verdade, Francine Bandalena, eu queria pedir a você agora o seguinte, de repente a galera que tá vindo para cá, que tá se planejando, tá preparando a sua viagem, mesmo que esteja um pouquinho distante ainda, existe um lugar que elas podem buscar todas as informações, buscar todos os posts que falam sobre Orlando, sobre as atrações, desde as alturas mínimas para quem vem com criança, até como conseguir, onde locar seu carro, onde fazer, enfim, todas as informações verdadeiras com matérias completas, onde é que essa galera busca tudo isso, além dessas músicas fantásticas, não é verdade? É muito fácil, é lá no nosso site, você vai digitar wwwmd 1one e lá você encontra tudo, lá tem o blog, lá tem o Help, o Help, gente, ele é realmente, assim, uma grande ajuda, são mais de 100 perguntas e respostas de de dúvidas frequentes que chegam pra gente, assim, dúvidas das mais variadas possíveis, né? desde as mais óbvias, as mais diferentes. Tem lá, então assim, você que já veio pra Orlando, você que nunca veio, não importa, eu tenho certeza que o nosso blog, que o nosso help vai te ajudar muito na sua pesquisa, né, pra você poder aproveitar ao máximo essa terrinha mágica aqui. É verdade, olha só, Francisco. Ó, ó, o Francisco hum. falou assim, ó, tô na área, lindo novo cenário, obrigada, Obrigado, Francisco, querido. inclusive, eu quero mandar assim, Ah, ó, esse aqui merece. Um beijo, um abraço, Olha mais só que, que especial mim. pra minha amiga Maite, que olha só, nos presenteou com essa guirlanda, gente. Olha que guirlanda mais linda. Você viu que moral, gente? A, a, além de tudo, a gente ganha presente, Não, olha só. E além de tudo, além de ganhar um presente lindo como esse, ela é tão cuidadosa que ela pensou nas cores do MD1. Repara que a guirlanda, ela é azul e amarela, dourada, né? Que são as cores do MD1. Olha que carinho. Eu não tenho palavras pra essa família, não. Ó, amo vocês. Obrigado, T. Obrigado, Francisco. Fantástico. Muito bom poder colocar isso aqui dentro desse cenário. Lindo que nós fizemos com todo carinho. Minha mãe tava aqui ainda antes dela voltar pro Brasil. Ajudou é a decorar. Verdade. Pendurou a bolinha, pendurou. A nossa casa tá toda decorada. Minha mãe, ela adora pôr a mão na massa. Ela, ela gosta... Ela minha, mãe, minha mãe é a verdadeira artista da família, né? A minha mãe... Enfim, eu não vou falar das qualidades dela, porque qualquer dia eu quero falar, mas eu quero falar e mostrar. O dia que ela me permitir, é. eu vou falar e vou mostrar. Mas enfim, ó. Isso aqui já é boa parte do que ela, do que ela faz com talento e sensibilidade. É e deixa eu falar mesmo. aqui, ó. É. A Thaís Figueiredo falou... Primeiro, ó. A, a Samanta Gonçalves falou o seguinte. Desde o começo, eu estou com vocês. Agora, só falta eu conseguir ir pra Orlando. A gente tá esperando, <risos> é né? Aí. É. Mas deixa eu ler aqui, ó. A é. Thaís Figueiredo falou o seguinte. Tô muito 
muito feliz. Visto aprovado do meu sobrinho. Modo on para voltarmos ano que vem para o mundo mágico. Fran, dica muito importante para criança com idade até 14 anos. Não precisava estar presente fisicamente para tirar o visto. Basta providenciar toda a documentação e enviar. É isso mesmo. Isso é uma dica legal. Lembrando que também idosos também é, desfrutam do mesmo, do mesmo benefício, tá? Uhum. Algumas dessas informações também estão lá no nosso Sim, réu. A idade, na verdade, dos idosos mudaram há pouco tempo, é, né? Tem algumas... Eu acho que é 65, talvez. Eu não, não vou lembrar de, não cabeça, de cabeça, mas assim, é. é. Tem, mas... Então, tem algumas facilitações, obviamente, para crianças e idosos na questão do visto, para não precisarem ir no consulado, ficar naquela fila gigantesca. Tem algumas, tem algumas maneiras de você fazer. Fica a dica aí, falado pela Thaís Figueiredo. É isso mesmo. E tem também algumas dicas de como, é, né, para você que tá tirando o seu visto, eu sei que muita gente fica nervosa com isso, fica preocupada. Então, tem, tem algumas dicas especiais lá no nosso blog. E olha só. Chaves falou, arrasaram no visual. Obrigado, Obrigada, Lu. Lu. Seja bem-vinda. Lu, é Lu é audiência de Orlando. É, olha só. é você tá vendo? <risos> Chique, né, gente? E olha só, a Maíra Eringer tá aqui falando o seguinte. Maravilhindo. Inclusive, o apresentador está perfeito. Não tirando mérito, a apresentadora que está perfeita também. <risos> Vocês têm dicas. Qual é a época boa para visitar Orlando, Maíra? É, a gente sempre fala o seguinte, época boa para visitar Orlando é a época que você pode vir, não é mesmo, amor? É verdade. A época boa é aquela época que você conseguir, tanto que o seu visto, quanto os seus companheiros de trabalho, quanto a sua grana permitir, enfim, essa é a melhor época. A gente não gosta de estipular melhores épocas, mas uhum. óbvio que a gente pode dizer épocas que, de repente, os parques estão um pouco menos cheios, Sim. de repente, épocas que a temperatura pode estar um pouco mais agradável para uns ou para outros. Então, assim, no MD1, na verdade, a gente tenta ser muito, muito democrático, lembrando que o que é bom pra mim, nem sempre é bom pra você. Então o que, que a gente tenta fazer? Falar. Maio eu acho que é uma ótima época pra vir pra cá. Uma época que eu gosto muito, Adoro. onde o calor ainda não está insuportável, como vai quando, como acontece quando vai chegando julho, né? Então uma época muito gostosa. Outra época muito gostosa pra mim, pra, pra vir pra cá, na nossa opinião, outubro, né? Setembro, outubro são épocas lindas porque tá uhum. tudo decorado já de, 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 de Halloween. Se você puder vir no final de, de, de outubro, pegando já novembro, você vai pegar Halloween mais Natal, porque logo assim, na, na na, até a última semana de outubro tá tudo decorado de Halloween e na primeira semana de novembro eles já mudam todas as decorações para Natal, então é uma época ótima porque você pode experimentar duas, duas temporadas diferentes né, pegando pouco tempo, ou seja em questão de uma viagem de 10 dias você consegue vivenciar é, Halloween e você consegue vivenciar também o Natal Natal e Ano Novo são duas épocas fantásticas para se estar aqui, porém é uma época gelada, é frio, apesar de que esse ano não sei o que está acontecendo com o frio, mas enfim, é uma época fria, onde os parques estão muito lotados. Janeiro também, as duas primeiras semanas de janeiro continuam um clima muito frio em Orlando ainda, eu amo frio, então é o que eu te disse, de repente quem não gosta do frio não vai ser a melhor época para vir, então fica um pouco a critério de, de, na verdade, dos gostos pessoais de cada grupo, mas eu diria para você assim, se fosse pra... tá bom Kiko, então beleza, já entendi, mas me dá um, um conselho. Maio eu acho uma época muito boa, uhum. né? E o finalzinho de outubro, eh, começo de novembro, por conta de você conseguir pegar as duas temporadas aí, você consegue pegar Halloween e Natal. Que fica tudo decorado, muito lindo. E olha é só, verdade. quero mandar um beijo pra Tati Seabra, que tá aqui. Oi, é amores. A Lívia Vinda. Leal falou o seguinte, eu moro na Costa Rica, mas sempre fico atenta nas dicas de vocês. Seja olha só. bem-vindo. Você me deu um gente espalhada pelo mundo mas, todo, mas né? é tão internacional que eu acho que eu vou lá buscar meu passaporte. <risos> <risos> Seja muito bem-vinda. E olha só, a Rebeca começou com as perguntinhas. Rebeca, toda dúvida que você tiver, pode mandar aqui que a gente vai responder. Não só a Rebeca, mas todos vocês que estejam assistindo, pode mandar que a gente vai ler e responder, tá? Então, a Rebeca falou assim, gente, continuo na missão maio e vi que o Magic Kingdom está fechando às 21 horas todos os dias. Mudou o horário de funcionamento ou depende? Eu lembrava às 23 horas. A verdade é que assim, fique de olho mesmo ali no, no, no calendário, no My Disney Experience, porque os, 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 os horários, eles podem variar. Né? Então, tem dias que fecha meia-noite, tem dia que fecha uma, tem dia que fecha às nove, tem dia que fecha às sete. Né? É, principalmente nas épocas festivas, sim. como Halloween, como é, Natal, tá por exemplo. Mas maio, mas sim. Tudo bem. Sim. É, você tem que ficar mais atento do que em qualquer outra época. Por quê? Para que você não, caso você não tenha o, o, o ticket daqueles eventos específicos que são tickets à parte, para que você não se frustre e tenha que sair do parque às seis horas da tarde. Então, assim, é, isso é muito importante. Em maio, por exemplo, ou em outras épocas do ano, os parques realmente oscilam horários. O Magic Kingdom normalmente costumava ficar aberto até 11 horas, em, assim, é, na maioria dos dias, né? Eu também não sei dizer porque eu tenho sentido uma alteração um pouco é, 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 maior nos calendários de horários é. dos parques, eles têm fechado realmente um pouco mais cedo, o que é muito triste. 
mas teve dias que o médico fechou à meia-noite, uhum. teve dias que o médico fechou uma da manhã. Então, assim, como a Francine falou, e acho que essa é a melhor e única dica, não tem outra para dar, é o seguinte, atenção sempre ao My Disney Experience para que você Sim. possa sacar ali qual, quais vão ser as melhores opções para você visitar os parques. Eu também dou essa... É, é, é óbvio, né? Eu tenho essa mesma percepção. Se for para ir para o parque, eu vou pegar o dia que o parque vai ficar até mais tarde claro. para aproveitar o máximo. Com certeza. É isso aí. E a Ju falou assim, ó, setembro achamos os parques mais tranquilos, porém novembro e dezembro fica mais lindo. Agora, antes de eu começar a terminar, a, a Jana Hanara também perguntou se vai ter live especial de Natal. Jana... Nós não vamos parar. A live especial de Natal começa hoje. Olha a só, partir de hoje, a partir é. de hoje. Nós, bat... é nós, especial. nós batizamos esse momento, <risos> esse cantinho mágico aqui do MD1 agora, nesse, nesse nosso cenário né, de MD1 Christmas Celebration Time. Ou seja, de agora até a primeira semana de janeiro. Esse vai ser o nosso encontro, esse vai ser o nosso cenário, esse vai ser o nosso tema, óbvio que não só Natal, mas falando das festas, falando das novidades e tudo que acontece nesse lugar mágico. Aliás, semana passada, retrasada, nós, semana passada nós fomos no SeaWorld para mostrar Sim. todo o evento que está acontecendo lá de Natal no SeaWorld, uhum. muito bacana, com, com desfiles especiais, inclusive lá em Sesame Street, dentre é. outras coisas. Quem acompanha a gente nos stories pode é ver isso. Aliás, para assim, aproveitar... O, hum. Oi, pode falar. Não, eu ia falar que aproveitando que a gente está falando de, 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 de dicas, né? Que o MD1 é um canal de dicas. Eu queria que você falasse é o seguinte. A galera que vem para cá, a gente sabe que um dos maiores gastos que existem aqui, de fato, são assim a passagem aérea, a hospedagem e, 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 e os tickets Ingressos, dos parques. Né? parques. E assim, a gente tem um parceiro que de ticket dos parques, pelo menos, tem sido imbatível em tudo que a gente tem procurado. E eu queria que vocês anotassem essa dica para quando hum. vocês vierem. Eu não tô falando assim, vai lá e compra. Não, pesquisa. Mas claro. eu tenho certeza que ao pesquisar, vocês vão acabar comprando lá, porque o preço deles é fantástico. Como é que faz, Francine? É verdade. É o pessoal lá da Medical Tour. E assim, o bom, eu sempre falo isso e friso bem, né? Porque o site deles é muito prático, é tudo online. Então, ou seja, você entra no site, você pesquisa o tipo de ingresso, o parque que você quer, quantidade de pessoas e tudo mais. Os seus ingressos, eles já vão pro carrinho, você clica em finalizar ali a compra e pronto. É tudo ali. Eles têm atendimento WhatsApp, têm atendimento via e-mail e tudo mais, mas a compra, tudo é feito pelo próprio site. Você mesmo faz sua própria cotação, seu orçamento. Então, assim, é bom que você já sabe na hora. Tá fazendo suas pesquisas na internet? Não precisa mandar e-mail, esperar eles responderem pra ter o valor e tudo mais, ali você já consegue saber quanto você vai gastar. O bom também é que, assim, aquele valor que você vê na tela é o valor final. Muitos sites que acontece, você vê um valor mais atraente, só que na hora de finalizar a sua compra é incluído taxas, impostos e tudo mais. Na Medical Tour, não, tá? Aquele valor ali é o valor final, você não vai ter surpresinha nenhuma. Inclusive, falando de ingresso, pra você que tá pensando em mim, a partir do dia 5 de janeiro até setembro, se eu não estiver enganada, tem um post lá no blog também com a data certinho. Eles estão, a Disney lançou Sou um, um ticket especial para brasileiros, tá, gente? Que ticket é... Espe... Francine Madalena, Oi. repita lentamente. A Disney lançou um... Ticket especial para brasileiros. Para a nossa família. É onde fui eu que pedi para Disney. Sério mesmo? Pede para eles mais algumas <risos> coisas, então? <risos> mas é verdade. Eu, eu brinquei, mas é verdade. É um ticket é. especial para brasileiros com valor diferenciado. Detalhe, Sim. Francine, a parte mais legal desse ticket... A parte mais legal desse ticket é que você tem a janela de 14 dias para usar, como era até o ano passado, né? Exatamente. O sistema da Disney agora mudou. Então, exemplo, você comprou 4 dias de Disney e você tem 7 para usar. usar. Nesse, você compra 6 dias de Disney e você tem 14. Ou seja, se você vem para ficar no mínimo 10 dias, né? Você consegue usar, uh, começar com, com Disney e terminar com Disney a sua viagem. Eu falei isso no programa passado. Isso é bem legal. Mu muita gente, na verdade, tem essa, essa ideia, né? E eu acho muito legal. Uh, Francine, quando, quando eu trouxe Francine pela primeira vez para Orlando, que eu apresentei Orlando para ela há alguns anos, bons anos atrás já, uh, a nossa ideia era, vamos começar com Disney e vamos terminar com Disney, né? Então, assim, tudo bem, nós temos o Anual Pass, pô, maravilha, mas para quem não tem, até numa viagem de 14 dias, você consegue, por exemplo, ir no primeiro dia no Magic Kingdom, começar a sua trip mágica com o Magic Kingdom e no último dia da sua viagem, utilizar, de repente, o Magic Kingdom mais uma vez, se você for repetir, uhum. ou seja lá o parque que for, e encerrar com Disney, porque muita gente gosta dessa coisa da magia Disney, né? Então, assim, esse ticket te dá essa oportunidade de você ter a janela de 14 dias para usar, o que é muito bom, Francinho. Depois você entra lá, www.medicaltour.com. É. Inclusive, já falando dos ingressos, como o Kiko falou, né? A gente visitou o SeaWorld essa semana que passou agora, é mostramos lá nos stories as celebrações de Natal. O parque fica ali, ó, na minha opinião, um dos parques mais bonitos de, de decoração de Natal é o SeaWorld. É. É muito legal, são mais de 
3 milhões de árvores, de, de, de luzes, de luzinhas. No lago ali tem várias árvores de Natal. É Francine, muito mas eu sei, lindo. A, eu sei a parte que você mais gostou do Sea World. Qual? Aperte o Enter desse teclado. O Enter? É. Vai me Essa dizer, é a parte que eu mais gostei Vai me dizer mesmo. que isso não foi o que você mais gostou. Foi. Na Gente, cena. não, não, sério. Vocês precisam, esse, esse negocinho aí, ó, você pode comprar ali no, no Christmas Market. Ele abre às 5 horas da tarde e aí são vários quiosques que vendem comidinha de Natal, vende produtinhos e tudo mais. Esse negócio aí, ó, ele chama Tochos. Sabia? Como, como chama? Tochos. E pra você pedir? Fazer, eu queria um Tochos. tochos. Por tochos. favor, por favor, que não te, pode, pode ter um Tochos? Uns, ele chama Tochos, ó. Tem o um ralapenho, tem sour cream, tem queijo, tem franguinho desfiado e é tipo umas batatinhas tipo, a não, milanesa. É uma batata. É uma batata é, ele milanesa. é um purê de batata praticamente, é um purê de batata frito. É muito gostoso, é gente. Gostoso. Ele custa R$8,99. Mas o nome é feio. O nome... Tochos, Imagina você pedir. Feio. Por favor, põe só põe eu ter um Tochos com jalapenos. <risos> é tipo Pepe Legal, né? Mas é, o nome é feio, é. mas é muito gostoso. Então, ó, tem. Ah, e o que eu ia falar, na verdade, é. Ai, as ó, celebrações ai, de Natal. Esse, ó, esse aí. aí também é bom. Donuts. Esses são hum, donuts também com essa cobertura bem melada. Bom, muito gostoso. Muito gostoso. E o legal lá do SeaWorld é que as celebrações de Natal elas já estão inclusas no seu ingresso normal de admissão, seu ingresso regular. Você não precisa comprar um ingresso à parte pra poder ver a parada que a Vila Sésamo, né, estreou esse Sim. ano. Então assim, é super novo, tem a Sesame Street Christmas Parade, que a criançada adora, é muito fofo, muito lindinho mesmo. Tenho certeza que os filhos vão curtir. Tem show especial da das baleias. Enfim, tem música ao vivo, tem a, essa parte. O Christmas Market para mim foi o lugar que eu mais gostei, porque é muito lindinho ali. Tem tipo uma fogueirinha, né? Tem umas uns então, banquinhos se... para você sentar, é muito legal. O, o, o showzinho dos animais também que tá diferente. O Pet é, Roy. É muito ah. bonito. Bonitinho. Tipo assim, fofo. na verdade, esse show tem em vários lugares, né? A Disney, por exemplo, tem um show similar, né? Quando eu falo similar é porque mexe com animais de verdade. Cachorro, arara, papagaio, Sim. periquito, pomba, rato, pato, enfim. É verdade, parece brincadeira, mas não é. A, a Disney tem um show desse similar no Animal Kingdom, que é muito legal também. Fica ali perto da... Como é que chama o menininho lá? Você lembra o nome dele? O, o, o gordinho lá da... Wilderness Explorer? É, ah, mas... é o... É o gordinho do filme... Uh, é do ele, filme... eu esqueci, tá Isso. na ponta do, da língua. Do, do Up, né? É do Up, a, up, a Great Bird Adventure. Exatamente, é do filme Up, então assim, eles têm ali... Na Universal Studios, na frente do ET, também tem o um Animal Actors, ou seja, é um, é um show também similar com animais, com cachorros e tal, que é bem legal. E o SeaWorld possui o... Uh, como chama? O Sea World é o Pets Ahoy. O Pets Ahoy, que é muito legal. E o do Pets Ahoy, do Sea World, né? Como o Sea World é um parque que mexe com muitos animais, uhum. né? Independentemente de ter gente que ah, torce um pouco é. o nariz, não, beleza. O legal do Pets Ahoy é que eles estão sempre incentivando durante o show você a adotar. Aliás, você pode adotar os uhum. animais do Pets Ahoy. Olha que legal. Isso é uma Isso dica é muito, muito legal. legal que eu nunca vi ninguém falando. Né? Os animais do Pets Ahoy são, são animais é, resgatados. Né? Uhum. O Sea World está com mais de sei lá, era, sei lá quantos mil animais, eu esqueci é, agora. É muito animal resgatado. Óbvio que falam de vida marinha, falam de vida terrestre, etc. Mas o Pets Ahoy, que é o showzinho ali com os animais, você pode adotar os animais que estão ali. E eles estão também com o showzinho esse especial de Natal, bem bonitinho, bem gostoso. Tem um salsicha, tem uma hora que abre a porteira, sabe aquele salsicha, aqueles cachorrinhos desse? Mas é um salsichinha pequenininho. Ai, muito gostoso. Assim, pretinho, compridinho assim. Cara, dá uma vontade de agarrar todos, jogar no saco e trazer pra casa. É, é muito lindo. Olha só, vou mandar um beijo especial pra Juanita. Juanita está aqui com a gente. Olá, Juanita, como Falou, estás? Que cenário lindo. Juanita, Juanita. Juanita na verdade, uma, uma querida amiga. Uhum. Não posso falar espanhol porque o meu espanhol é péssimo, Ronita. Mas graças <risos> a Deus fala você tá fala português. Certo. Seja muito bem-vinda aqui no MD1. Eu fico muito feliz. Aliás, eu vou aproveitar, Ronita, aqui para falar o seguinte, Francine. Uhum. A gente falou durante as outras semanas, mas eu não sei se a Ronita estava aqui. Né? Nós tivemos uma experiência. A Ronita estava com a gente é lá verdade. no Kennedy Space Center, né? que é um lugar, assim, na minha opinião, indispensável para você visitar quando você vier para Orlando. Eu tinha ido no Kennedy Space Center em 1990 e qualquer coisa, 98. Oito, eu acho, sei lá. É, se não me engano, foi por aí. Fazia muito tempo, faziam, faziam muitos anos. Sim. Quando eu cheguei, eu me deparei com outra coisa, outro lugar. Eu falei assim, não, eu nunca vim aqui. E, de fato, eu nunca fui. Por quê? Porque tá tudo novo, tá tudo reformado, atrações lindas, um lugar fantástico. E a grande diferença, que eu, eu particularmente gosto, né? acima de, de repente, ser um lugar de, 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 de mágico, como os parques todos de Orlando são, lá a magia se mistura com a realidade. 
ali você visita verdadeiras, é, é, assim, você conhece verdadeiros Incrível. heróis, naves que de fato saíram da Terra, foram para o espaço, que construíram é, é, estações espaciais, que visitaram outros, o, outros, não vou nem dizer outros planetas, porque eu não vi de outros planetas, mas tipo assim, naves que foram até a Lua, né? É, então assim, é, é muito legal, uma experiência emocionante, a forma como eles montaram todas as apresentações das naves, dos foguetes, da tecnologia, e o mais legal que eu já falei aqui é pensar que o seguinte, às vezes a gente fala, pô, mas pra quê? Tantos e tantos milhões investidos, de repente, nesse projeto né, da, da era espacial e etc. E a gente fala, pra quê? Para os caras ficarem indo pro espaço? Se você tivesse noção do quanto de coisas do nosso dia a dia, desde o celular até máquinas usadas em hospitais para salvar vidas, que vem das pesquisas feitas do projeto espacial, a gente ia dar mais... Aqui nos Estados Unidos, eles têm um pouco mais de conhecimento, porque eles exploram muito. Como a gente não tem esse projeto no Brasil, a gente acaba tendo um pouco de distância disso, mas ter acesso a essas informações e saber o quanto aquilo ali é importante para o desenvolvimento da sociedade humana é fantástico, é mágico, é uma verdade. visita especial. A hora que a gente abre, a hora que se abrem aquelas portas assim, Não. que a Atlantis está parada ali do lado, gente. Atlantis é aquele ônibus espacial, um deles, né, que que foram usados, foi usado para construir a estação espacial, é emocionante, é de arrepiar. É, de arrepiar, é, de arrepiar. é uma é uma experiência que assim, se você puder, coloque no seu roteiro como uma prioridade que você vai se emocionar. É Seja bem-vindo e obrigado, legal. viu, Não, E você pensar que ali, aqui do ladinho de Orlando, saiu... saiu 50 minutos. O um homem foi pra Lua daqui, gente. É surreal. É, é no... muito, muito legal o mesmo. O Kennedy Space Center fica aqui do lado, em Cabo Canaveral, né? 50 minutos Sim. aqui de Orlando é um tapinha pra chegar uhum. ali, estacionamento bacana, lugar legal, almoço legal, tem almoço Muito com um astronauta, legal. a gente conheceu um astronauta que teve sete vezes no espaço, nós tiramos foto com ele, um querido, super solícito com a gente na hora do almoço e tal, e não com a gente, só porque estava, não, mundo. com todo mundo, tinha uma galera lá assim, entendeu? É. Tava aberto, a gente tava lá como mídia, mas tava aberto ao público, e sim, muita gente mesmo, muito legal, um lugar muito fantástico. Legal. Aliás, Bonita, é. eu quero voltar, não vou aproveitar que você tá aqui, será que eu posso ir lá de novo? Mas, assim, antes dia? do Natal podemos voltar, <risos> Estamos disponíveis. É verdade. Você escolhe a data que e eu ama vou. pedir ao vivo, ao viu, vivo. Eu gosto, eu gosto é. de pedir ao vivo. E olha Beijo. só, a Maite entrou agora, tem minha amiga. Falei muito de você. Amei essa sua guirlanda que está enfeitando o nosso cenário. E olha a pergunta do meu irmão. O que, que você acha que vem do meu irmão? Edmir Gonçalves falou o seguinte, ele acabou de chegar e falou, semana que vem estarei aí, seja bem-vindo, querido Edmir Gonçalves, vamos passar o Réveillon junto lá no White Party. Diga, qual a é pergunta do seu irmão? Vinda qual da Itália, do meu deve irmão? ser, uh, onde eu como macarrão? Não, amor. <risos> Onde tem uma academia? Se... Não. Como se livrar da minha esposa? <risos> não sei, então. Você não vale nada. Não, a pergunta dele... Você não vale dele... nada, mas eu gosto de você. Qual a pergunta dele? Pergunta é, cerveja em Orlando é cara? Olha só. Eu Olha. Tinha que ter um cachaceiro na família, né? <risos> tinha que ter um cana brava na família. É bem a cara dele esse Renan tipo de Pantaleão, na verdade, na verdade, daqui a pouco tem... Aliás, poderíamos já colocar a dica do Paulo? A dica do Paulo mostra um, um restaurante, na verdade, eu não vou dizer que a especialidade é a cerveja, né? Apesar de, de ser um restaurante da Miller, sabe a Miller? A cerveja Miller? Hum. Pois é, o, o, o restaurante que o Paulo vai mostrar hoje pra gente na dica do Paulo é um restaurante, né? De propriedade da Miller. É um restaurante que a gente gosta muito, que a gente vai muito, que a gente já mostrou aqui no MD1, mas que hoje, aliás, quer mostrar já, Francine? Já, já passamos na hora, já são, olha como a hora voa. Quando, pois é, mas afinal tá de contas, se você vai falar se é caro ou se não é depois? Renan, eu vou ser bem honesto eu com você. Eu acho caro cerveja aqui. Eu não faço ideia, velho, eu só tomo Coca-Cola. Eu não faço ideia. Eu, não, eu acho assim, na verdade, uh, a cerveja... Francine... <risos> Eu não sei. Eu, não, Juro, olha, eu Juro, também eu não, não tenho sei. muita noção, mas eu, eu acho que no Brasil é mais barata, não? É. Não sei. Eu não sei também. Juro, eu não bebo, né? A galera que me acompanha sabe, eu não bebo nada. Mas comparado zero. com a Itália, ele falou que assim, ele falou que na Itália a cerveja é muito barata. Muito cerveja barata? boa é muito barata. Então fica aí que você tá bem, porque se você vier pra cá, eu acho que, é mais, eu acho que deve ser mais caro que a Itália. Se bem que a Itália é euro aqui, é dólar. O euro é, ainda é mais, mais caro que o dólar. Um pouquinho só né? também, né? É, se bem que nessa, nessa, nessa atual conjuntura... Ultimamente... É. Então vamos para a dica do Paulo, vai. Vamos para a dica do Paulo? É, vamos. vamos lá, vamos ver. Se você, você, queridos amigos, queridos amigos da nossa família MD1, a gente nunca pediu auxílio para vocês, a nossa ideia é sempre auxiliar vocês, trazendo dicas e tal. Neste momento, nós precisamos de auxílio. Você, meu amigo, minha amiga, cachaceiro de plantão, que sabe em relação a preços de cerveja, eu não sei, eu não sei. 
por favor, mandem pra gente durante a dica do Paulo, agora a gente vai acompanhar aqui, acompanhemos a dica do Paulo, na volta eu quero pegar alguma instrução de vocês, alguém que saiba desses valores, se vale a pena, se é caro, se não é, mas Francine Pantaleão, é. tá na hora de torturar essa família, Bora. tá na hora de falar da dica do Paulo, vambora no ar, Partiu. a dica do Paulo. Galera, quem está hospedado, Lake Bonavista, International Drive, ou até mesmo em Kissimi, você tem aqui na saída, que está pertinho aqui do Disney Springs, e a dica de hoje é o Miller's Ale House. Vocês já são, conhecem ele, porque o Kiko e a Fran vem aqui direto, eu também adoro esse restaurante, ele é um <risos> sports bar, tela e LCD passando o jogo direto. E custa, custa benefício maneiríssimo, tem os pratos de camarão aqui que é uma pessoa muito grande, muito barato, balde de, de, de oh. cerveja também, mas cerveja padrão americano, não vai esperar aquela cerveja supremamente gelada, que isso é difícil encontrar. Cerveja gelada pra caramba aqui nos Estados Unidos e hard house só. Então, filho, vamos entrar. Mar Marco Vale falou, lá vem a tortura do nosso malvado favorito. <risos> Eu adoro esse lugar. Olha a dica do Paulo. Esse é o Whale House. Olha lá os apetites que a gente fala a partir das 10. 5 dólares. 5 dólares? 5 dólares. De jiboguela. De jiboguela. Max, gente, é muito bom isso. Sacanagem. Aí, galera. Olha o hambúrguer. Tem bacon, tem cebola, tem tudo. Vamos ver qual é. Fala sério. Hein? Nossa. <risos> olha o bacon. É, esse é Paulo Léo, olha só. Eu só não tô com tanta raiva porque eu tava aí. <risos> tava junto. O Fran nem esperou, ó. Ai, que Eu nem tenho. Já é o terceiro. Eu tava saudável, gente. Pedi salada. Esse uhum. povo tudo pedindo hambúrguer. Enganou bem, Francine. <risos> Quem não te conhece, que te compre. <risos> é, olha só lá. Enfim, esses são os menus, tem muita coisa gostosa, um restaurante que a gente realmente gosta muito, ele a é muito gostoso. A gente vai demais, uma porque a gente gosta mesmo, porque é muito bom e é um do, uma das poucas opções que ficam abertas até mais tarde. Assim. É então É uma dica para você que de repente nunca veio aqui, né, é, para você que vai fazer algumas coisas fora parque, restaurante aqui fecha cedo, é 10 verdade. horas da noite está fechado, você chegou 9 horas, não vai comer mais, né? Então essas Aí... são poucas as opções que ficam abertas até mais tarde. Aí começou os cachaceiros, a Eliana Mendonça, eu sabia que ela era cachaceiro, <risos> eu tinha certeza que a Eliana ia responder, ela falou assim, é. já comprei cerveja, é muito caro, aqui no Brasil é bem mais barato. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Família Brasil Men... é mais barato. Família Mendonça sempre nos auxiliando até na hora de beber. É Francine verdade. Pantaleão. A Carlinha marcou o Paulo, falou assim, ó, tem comida pra vegetariano aí, Paulo? A Carlinha é vegetariana. <risos> Olha, tem para vegetariano eu sei que tem, tem algumas a salada, opções. Eu não, comi a é, tem umas opções. É, a minha salada de carne. O que é legal é, 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 dar um toque assim, não são todos, tá? Mas muitos restaurantes que possuem esse tipo de opção vegetariano, vegano, tal, eles geralmente do lado dos pratos tem um, 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 um círculo verdinho com um V, tá? Eu não é sei isso. se isso se, 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 se Acontece no Brasil também, mas enfim. Aqui, normalmente, nos restaurantes, no Yale House, por exemplo, é assim. Uhum. Do lado do prato tem uma bolinha verdinha com um V de vegetarian ou vegetariano. É. É. E Carlinha, agora pra você, é verdade que você é vegetariana, a Disney, eles, eles lançaram mais de 400 pratos veganos, né? É veganos em todo o complexo Disney, em restaurantes quick service, em restaurantes table service. Então, assim, sempre teve opções, mas agora tem muito mais opções, né? É verdade. E 
Ah, agora que... ah, na verdade aqui, ó. Sua mãe falou que, na verdade, eu que estou aqui. Bruno. É o Bruno que estava assistindo. Ah, é o Bruno? Minha é mãe, o Bruno. Minha mãe não tá assistindo, então Deve eu falei. Tá junto, falei não sei. tudo aquilo à toa, Francine. Para os. Para não, os... Ela, ela respondeu, ela tinha falado corujinhas. Para então os... era ela, agora é o Bruno. Ah, entendeu? entendi. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bruno, e minha que mãe participou... tá com ciúme. Ela falou, eu também sou artista. Ela é, art... hum. ela é artista da cozinha, né? É. Artista da cozinha e do banheiro. Olha, Francine Bandal. <risos> Mãe, ele falou que hoje ele ia estar com o microfone, né? A minha sogra hoje me ameaçou. Ela ameaçou. Eu postei lá no Facebook, pena que eu não tenho aqui pra mostrar, mas eu falei pra Francine, eu falei, não importa que sua mãe ainda não tirou o visto, ela já está vindo aqui de, de maneira ilegal. A Francine falou, como? Aí tinha um, um avião com uma bruxa voando na vassoura do lado assim. Eu marquei a sogra, óbvio, né? Te amo, gordinha, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui, muito viu? Bom. Minha cozinheira de mão cheia. Aliás, você precisa tirar esse, logo esse seu visto é. pra você vir cozinhar pra gente aqui. Não aqui em casa, que você vai acabar com a minha casa. Mas a gente arruma uma cozinha pra você em algum lugar. Pra você bota cozinha. o fogão lá fora. Lá fora. Não, agora, eu quero, eu quero fazer uma pergunta pra nossa galera. Amor, bota naquela câmera que tá nós dois ali, na mais fechadinha. Hum. Eu quero ver... Se a nossa família é Disney maníaca. Ah, porque é tem desafio? um Hidden Mickey aqui. É desafio? Tem um Hidden Mickey. Tem vários, Francine. Não, mas tem um Hidden Mickey que tá bem à vista. E eu quero saber, eu quero que a galera comente quem que já percebeu o Hidden Mickey. Achei, tá aqui. Não. Não vai falar onde tá o Hidden Mickey. Não é esse. Esse não. aí é o Mickey inteiro. Isso aí não tá nada escondido. Entendi. <risos> é um Hidden Mickey que é tem aqui. Pode deixar nessa câmera? É pra deixar nessa câmera. Então, eu vou deixar nessa câmera. Enquanto a gente deixa nessa câmera, eu queria falar o seguinte. Tá nessa câmera. Pra ah. nossa família, Francine, você que tá vindo pra cá, a gente tá falando de Natal, a... a, a... Eu acho que foi a Jana Hanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanarahanar
Até porque esse tá bem Riden mesmo, né? Tá é, aqui atrás do, tá Noel, atrás do Noel. Bem Riden, não era esse. Francine Pantaleão, eu queria Diga. dizer pra você o seguinte, aliás, pra você não, pra nossa família, o que tá acompanhando o nosso programa hoje, né, que a gente tá falando de Natal, nesse mês onde nós vamos fazer toda quinta-feira um programa especial nesse nosso novo cenário de Natal, né, no MD1 Christmas Celebration Time, né, eu oh. queria dizer pra você que vem pra cá, você que vem pra Orlando, você da nossa família que vai estar tá aqui nesses próximas, nas próximas semanas, que o Disney Springs, deixa eu até mudar aqui, ó, deixa eu só... É verdade, inclusive, ó, falando de Disney Springs, gente, é um lugar que Olha só. tem que estar tá no seu roteiro, porque é, é. muito gostoso, é, é gratuito, de graça. você não paga estacionamento, você não paga pra entrar, é um, um lugar assim, é, é, tem restaurantes, tem bares, tem lojas, tem boliche, tem a maior loja da Disney fora dos parques, é o World of Disney ali, e tem o Christmas Tree Trail, olha que fofo. O Christmas Tree Trail, na verdade, é isso que a gente tá mostrando, né, são algumas fotos que a gente fez, essas fotos propositadamente só do, do, do meio pra, ao topo da árvore, eu queria mostrar, na verdade, aí, aí tem só algumas, tá, são mais de 30 árvores de Natal, todas decoradas e com tema, vocês viram ali o Dumbo, tá aí o Robin Hood, é. Essa aí do, tem do, Aladdin, do Peter Pan, tem do Haunted Mansion, essa da Mini. Da Mini. Então, assim, tá vendo? Então, a Snow White, então, assim, são mais de 30 árvores. Não. É um... Não? Não, são mais. De... Eles diminuíram o ano, pa... ah, ano, ano passado, passado que era. era. Verdade. São 20 e tantas árvores. É, mas são quase 30 árvores. Você entra dentro do Disney Springs, lá no cantinho da direita, assim, quando você passa o, o, o World of Disney, vai seguindo pro direito ali, sabe? Perto. Na frente do, do, do Bibbidi Bobbidi Boutique, uhum. do lado do World Sandwich, bem ali. Bem ali você vai ver a entrada linda, é gratuito, tá? Você não paga pra entrar. Ele é um Christmas Tree Trail, ou traduzindo para o português, ele é a trilha das árvores de Natal, tá? Então você entra naquela trilha e você vai visitando, você vai olhando e tem todas essas árvores de Natal dispostas nesse trail, nesse caminho. E lá dentro você, inclusive, pode tirar fotos com Papai Noel. Santa Claus está lá esperando você. Vale a dica que você pode fazer uma reserva na porta do, 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 do Christmas Tree Trail do lado esquerdo, vai ter uma atendente Disney ali, uhum. você marca o horário você dá o número do seu telefone e vai chegar um SMS, é. uma mensagem pra você dizendo, olha, tá na hora de você bater foto com o Papai Noel pra você não ficar esperando lá dentro então fica essa é. dica, tanto do Christmas Tree quem não Street... tiver o, o telefone também, eles dão um pager, Sim. né, pra aqueles que não tiver nem chip, assim que você vem com quando você compra um chip de telefone, né, pra você usar aqui, você tem um número provisório Sim. mas se nem isso você tiver, eles dão um pager que aí a fila é virtual, então você pode pegar, tipo, ah, sei lá, tá uma hora de fila, Sim. você não quer ficar todo esse tempo ali, já fez a trilha, você pode passear, você pode comer, quando chegar a tua vez, o pager vai vibrar e você vai lá pra fila é, pra tirar foto com o Papai Noel. E neva, tem neve de mentirinha, né? Muito é, fofo, tem é DJ ali, legal. tocando também, é muito gostosinho. Ó o meu e... Papai Noel, ó o meu Papai Noelzinho, que esse bonitinho. Papai Noel tá chique, né? Não tá chique. Tá lindo demais. Aliás, Francine Pantaleão, eu não queria dizer nada pra galera, né? Eu gosto ah. da surpresa, não vou falar. Deixa pra lá. O okay. quê? Não vou falar agora, não vou okay. falar. Eu vou falar no dia... Até eu tô curiosa, deixa, não gosto deixa... de ficar curiosa. Eu sou a pessoa mais curiosa do planeta. Deixa eu ver, eu vou só olhar aqui. Ah, não, fala. Peraí, Franci, olha só. Enquanto isso, quero mandar um... Dia 2 de janeiro é quinta e dia 9 é quinta, Dia 2 de janeiro... Ah, Ó. dia 2 de janeiro é aniversário do meu pai. Então, quinta-feira, Zelão fará aniversário aqui. Dia 9 de janeiro, tá? É o último dia do nosso programa neste formato, certo? Então, assim... Nosso programa volta a, ao nosso ao original normal no dia 16 de janeiro, certo? Só que dia 16 de janeiro temos surpresas também é no nosso MD. Inclusive, a Ju já perguntou, Ju Mendonça, aqui. Perguntou Ela falou assim, conte mais sobre essa viagem do dia 15 de janeiro. Ah. Muito bem, mas não era isso que eu tava falando, eu tava falando era do cenário, mas tudo bem, vamos falar. Puxa, mas é verdade, como é que vai fazer? É... A gente não para no Natal, mas no dia 16 de janeiro, então, talvez não tenha... Não, a gente faz de a qualquer lugar. A gente faz de outro faz... lugar. É. Não ter não é a opção, a gente vai é. fazer nem que seja rodando. Dia 15 de janeiro, a gente embarca numa viagem com a galera da Up, nossos parceiros lá da Up, Brenta Car, quem quiser alocar um carro, a gente já falou, todo mundo já sabe, eu tô de a Tesla tá de aqui. A gente tá de Tesla, gente. Tô, tô chique no último, ontem eu fiquei sem bateria, foi uma beleza, culpa minha, mas tudo bem. Então, assim, o carro é... Ah, Kiko, não entendi, o carro é a bateria, não tem gasolina, é só bateria é. e eu não carreguei. É, gênio. Eu, aliás, uma dica a você, Daniel, meu querido amigo, caso você esteja assistindo, às vezes o Daniel, alguém da família está assistindo, eu vou comprar um power bank para aquele carro. É, porque, <risos> tipo assim, se acabar, você liga o power bank e sai com o Mas ainda bem que aqui é tudo preparado, viu, gente. Paramos no poço ali, uma horinha, deu full 45 charge. Minutos, 45 full minutos, charge. minutos Foi muito deu bom. tudo. Ó, mandar um beijo aqui para Tayana Brandão. Falou, meu Deus, que cenário lindo. Bem beijo, vinda, tá? Tá. Faltou você aqui no Mastermind. É, tivemos ontem com o Luiz Brandão, toda a família Mastermind lá do SBU Academy. Foi muito legal, foi muito divertido. 
divertido. Mas dia 15, Francisco ah. Pantaleão, nós vamos embarcar numa viagem. Nós vamos sair aqui de Orlando, tá? E nós vamos até a Califórnia, lá uh, do costa, outro costa. lado, de costa a costa, de carro. Nós vamos de carro, nós e muita gente. Vai ser bem divertido. Uhum. A gente vai ter um carro do MD1 lá, fazendo essa viagem. Eu, Francisco, a gente vai transmitir tudo nos stories, a gente vai gravar vídeo, a gente vai fazer ao vivo. Enfim, do dia 15 ao dia 21 de janeiro, fiquem atentos, fiquem espertos. Pra quem gosta, pra quem gosta de, de, de viagens, né? Vai ser uma super dica que no, no trajeto a gente vai mostrar muita coisa legal, é muita verdade. novidade. A gente deve pegar neve no caminho, né? É, um, é uma época fria e quanto mais. A gente vai pegar lá, neve no caminho? Provavelmente, ai, provavelmente. Ai, que frio! Eu acho que vai ser bem divertido, assim. A gente vai mostrar tudo pra vocês. A gente não sabe ainda se a gente vai fazer Disneyland lá, se a gente vai mostrar a Disney lá. Eu quero ir, já, já que eu vai estar tá lá, né? Eu acho, acredito que a gente vai. Tá? A eu gente... quero ir pros estúdios. É, lá tem muita coisa legal. Eu quero mostrar os estúdios da Warner Bros, que são muito legais. Eu já tive lá algumas vezes, é muito interessante, é muito bacana. O passeio é lindo lá dentro. A gente visita vários personagens, vários, vários props, né? Coisas que foram usadas em filmes, no Batman, no Harry Potter e tantas outras coisas. A torre do relógio do Back to the Future tá lá até hoje. Ela tá um pouco diferente, porque usaram, obviamente, em outras produções. Não tem um relógio, mas a torre, né? O prédio tá igualzinho. Eu tive fo tirei foto lá na frente, fiquei emocionado, porque esse filme é um dos filmes mais é, emblemáticos da minha história. Então, assim, a gente quer mostrar muita coisa, mas no caminho a gente já vai mostrar muita coisa. Então, fiquem atentos. De 15 a 21 de janeiro, tá? E muitas novidades chegando por aí, é. muitas coisas especiais. Dia 26, então, assim, e esse ano agora ainda, dia 24, véspera de Natal, é terça-feira, dia... Quarta-feira, dia 25, Natal, dia 26, Estamos a gente tá aqui. aqui ao vivo com vocês. É. E olha só, dia 2 de janeiro, então, que você falou, aniversário do meu pai, e nós estaremos no caminho para a Califórnia, no aniversário do meu irmão, que é dia 19 de janeiro. Olha ah. só! Os homens de casa que fazem aniversário em janeiro. É, e seu, você faz pai? junto com a minha mãe, praticamente. Eu? Praticamente, alguns dias antes. Não, sua mãe fazia 12, não é 12? 24, não, 24. 24 eu, de abril. Eu, eu 18, é verdade. 18 de abril. É verdade. Mas já, a, sua mãe, a sua mãe, qual o signo da sua mãe? Minha mãe é touro. <risos> que isso? Começa o chifrudo a partir dali? Eu ainda não. Não, não no, além de chifrudo, eu sou um chifrudo torto, né? Eu sou ariano, Ai, imagina. Meu Deus. É aquele, né? é, Sensacional, não acredito em signo, Francisco. Nem eu. Deus, Olha só, Karine bem. Montenegro chegou por aqui também. Uau, casal. Será que ela falou que ela fala falou uau do nosso cenário? Ela falou, vou morar nesse cenário. Ah, eu também quero. Cara. Eu, faço, eu, quero eu quero dormir aqui nesse é cenário, verdade, porque tá. ele é muito lindo. A galera tá toda feliz aqui. Ela falou, uau, vou acompanhar, que bacana. Iremos viajar com vocês por aqui, que, legal. que show, e tá todo mundo maluco querendo que eu fale aqui do, do, do Hidden Mickey, ó, oh, acertaram, viu? Acertaram, acertaram, acertaram. Onde tá o Hidden Mickey? Então mostra pra galera agora. Ah, olha aqui o Hidden Mickey, gente. Foi sem querer, inclusive, né? Aí, ó. Foi sem querer mesmo, eu não sei como é que a galera acerta, porque eu não tô vendo o Hidden Mickey nenhum. Pelo aí. amor de Deus, amor, olha ali na frente, é porque olhando daqui aqui, assim ó. tem mais bolas atrás, entendeu? Mas ele caiu, é que uma orelha tá dourada, uma orelha tá vermelha e a outra vermelhinha aqui, gente, é um Hidden Mickey. Parabéns, família, vocês, sem têm, querer. vocês têm um olhar verdadeiro. Não, eu coloquei essa bolinha, olhei e falei, opa, tô vendo um Mickey aqui. Tá e, se eu, e se eu girar ela? Você não vai fazer isso. <risos> você não vai mexer no meu Hidden Mickey. Muito bem. Francisco, eu queria que você dissesse o seguinte. A nossa família é um ano. Aliás, hoje uma galera mandou fotos e elas foram postadas é também. Verdade. A nossa família tem um Instagram dedicado especialmente Temos. a eles. E você pode fazer parte. Aliás, eu queria muito que você fizesse parte. Manda a sua foto pra gente e segue lá o Família. Como faz, Francine Pantaleão? Muito fácil. Ó, vocês vão mandar a sua foto por esse meio que tá aparecendo aí na sua telinha. Família, arroba, md1 .1, tá? Manda a sua foto. Pode ser aqui em Orlando, se você nunca veio, não tem problema, pode ser aí na sua casa, pode ser num aniversário, pode ser qualquer momento que te traga felicidade mas não esqueça de colocar o seu username, tá? Uma das pessoas que mandaram foto ontem inclusive, mandou sua foto e não mandou o nome, o nome do, do Instagram, então eu não consigo marcar quando é assim, então não esqueça de colocar o seu username também pra gente poder te marcar a sua foto vai aparecer lá no Instagram do Família que é arroba família MD1 e também vai aparecer lá no nosso site, pois é que lá no nosso site tem um, uma aba escrito fotos. Ali tem duas opções, as fotos do nosso, do nosso MD1, né? As fotos das dicas e tudo mais do Instagram MD1 e as fotos do Família. Assim, hum. assim os membros podem se conhecer, né? É uma verdade. rede social para que você saiba quem, é, quem faz parte da nossa família aí, Família MD1, essa família que só tem crescido a cada dia mais. Eu aliás, feliz. aliás, tem mais novidades chegando que eu tô doido para contar, mas não posso ainda. Ui. 
Mas tem muita coisa para acontecer, eu estou muito Deus. feliz. Eu queria agradecer a cada um de vocês por esse carinho né, a cada dia, por participarem com a gente da nossa vida, da nossa história e permitirem que a gente entre na casa de vocês, no MD On Live, nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook é e mesmo. etc. Agora assim. eu quero dar uma, só um recadinho. Eu, eu tenho falado várias vezes, mas eu vou repetir para a galera, hein? Até porque a Ju falou assim, se vocês ainda não seguem o MD On lá no, no Instagram, corram lá depois e siga. Assim, gente, para vocês não perderem nada, porque os nossos stories, ele, são, ele é muito movimentado. A gente está 24 horas aí alimentando os stories, o feed também. Mas, enfim, para você acompanhar tudo, porque o Instagram ele não entrega tudo para todo mundo, né? Isso aí todo mundo já sabe por conta dos algoritmos dele. Então você consegue ativar as notificações para receber quando você quer ver, tipo assim, os nossos stories, se você quiser ver o nosso IGTV. Lembrando que o nosso IGTV lá do Instagram, ele é do business, tá? Ele é MD1 Business TV, que a gente chamou, então lá só vai ter coisas do business para pessoas que estiverem interessadas nesse tipo de assunto, inclusive segunda-feira agora tem MD1 Business TV depois a gente vai anunciar os nossos convidados então você consegue ativar as notificações para quando tiver post no feed para quando tiver stories e para quando tiver IGTV isso já ajuda, já facilita, né? É para vocês não perderem nada mas na segunda-feira não é, é, não, não é IG, MD1 não, Business não, 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 na TV, TV é o programa é, vai, na segunda é, segunda é o programa segunda-feira é MD1 Business Live é, é verdade, é MD1 Business Live, eu me confio confundir com os TVs da vida. Muito bem, Francine. Alguém falou o seguinte, já acho que estou... Eu perdi aqui, mas ela falou assim, acho que estou ficando... Aqui, achei, ó. A Marília Ferreira falou, eu tô ficando... Acho que estou ficando maluca. Eu estou vendo dois olhinhos brancos acesas em todas as bolinhas. É verdade, olha <risos> é só. É verdade. Olha. É por causa da luz. Tem duas bolinhas, tem dois olhinhos, dois olhinhos. Olha só. Ah. Aliás, Francine, quando eu troco para sua câmera, olha só, eu ah. vejo, então, esse, esse hidden mic que você falou e tem... Aí cria tá outro ali, tá vendo ali, ó. Cria, mas ele tá meio de lado. É, então, é um Mickey caído. É um Mickey caído. É. é um Mickey assim. É um Mikaiu. <risos> mas não é o Gorbachev. Muito, Muito bem, Francine Batalhão. Às 7 horas e 26 minutos em Orlando. Ai, poxa 9 vida. horas e 26 minutos no Brasil. A gente vai chegando próximo daquele momento triste de dizer tchau. Que mais a gente ah, tem que falar? A gente tem tanta tem coisa tanta pra falar. Tanta coisa pra falar que eu já nem tanta sei. Tanta coisa pra mostrar. Aliás, nós tivemos também, há uns, algumas semanas atrás, nós estivemos mostrando o Natal lá do Bush Gardens. Que ah, também é tá legal, super também. bacana, tá Muito. super bonito. Nós fomos lá, mostramos tudo. Tem o Christmas Town Village, é isso? É, isso aí. Que é bem bacana, bem bonito. As comidinhas bem gostosinhas de Natal. Lembrando que essas comidinhas especiais são de Natal, tá? O que é interessante para quem for visitar, para quem vier visitar os parques nessa época do ano, você pode comprar uma credencial, um crachá, tá? Uhum. Onde esse crachá, você paga um valor. E, também, né? É, sim. E esse crachá, na verdade, ele tem várias bolinhas que representam comidas e bebidas. Para você não precisar ficar usando dinheiro toda hora ou aquela coisa toda, você pode comprar esse crachazinho, fica com você no pescoço e quando você for solicitar alguma comida ou bebida, você apresenta esse crachá, eles fazem um furinho lá no crachá e você pode ficar utilizando ele durante a sua visita aos parques. Inclusive, Isso tanto... ah. não, não, inclusive vale muito mais a pena, né? Porque assim, no geral, essas comidinhas, elas Sim. custam 6, 7, 8 dólares e Sim. quando você compra, tipo, vai, vai comprar para valer para 10 é, comidinhas, você vai pagar, tipo assim, né? Tipo, 4 dólares. Sim, sai mais barato. Sai muito mais barato com um cartãozinho. Sim, vale muito a pena. A gente deu essa dica também no dia que nós fomos lá no Bush Gardens. Mostramos, inclusive, os valores e etc. Então, por isso que é muito importante você seguir e ter as notificações ativadas no MD1. Porque, assim, no decorrer de cada dia, a gente traz uma porção de dicas para vocês. E, às vezes, de algum lugar específico que a gente está visitando. Ou de algum lugar específico que a gente foi para mostrar para vocês. Então, assim, tendo essas notificações ativas, você consegue receber essa informação. Anotar, tomar nota dela, obviamente, para que você possa utilizar isso na sua vinda para Orlando. Lembrando que nós temos todos os roteiros de todos os parques, inclusive roteiros de compra especial, lá no nosso site. Vou até colocar o nosso site mais uma vez. Para quem ainda não visitou, para quem não conhece o site do MD1, é esse que está aparecendo para você, o MD1.1. Quando você, você entra no MD1, você tem tudo lá. Você tem no blog todas as matérias sobre parques e todas as instruções e informações, mas você tem, além de, de cupons de desconto, e etc, você também tem os roteiros. Muita gente, e eu, eu fico tão feliz com isso, a galera manda foto pra gente de todos os roteiros impressos né, no, no planejamento da viagem. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Vai vir pro Orlando, não dá pra dizer perca o tempo, não. Ganhe o seu tempo 
planejando. Faça reuniões com a sua turma, é super divertido, a gente sempre fala isso aqui, fazer uma reunião com a sua turma de viagem, sentar com eles, de repente põe os petiscos ou não, seja lá o que for, enfim, da forma que for, como for possível, mas o planejamento, eu sempre digo que é tão gostoso quanto a própria viagem, é gostoso sim, porque vocês, aí abre o computador, aí começa, começa a, 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 a discutir, puxa, vamos nesse parque primeiro, vamos naquele, o que a gente vai fazer nesse dia, tal, esse planejamento é, uma, é um entretenimento, se quiser abre lá o site do MD1, tem todas as músicas que toca aqui no MD1, tem muitas das músicas dos parques, tudo oficiais para você poder ouvir lá no site do MD1 então assim, é muito gostoso planejar e obviamente o resultado da sua viagem vai ser muito melhor Tenha certeza disso, o Orlando tem muito Mesmo quem já veio várias vezes Fala assim, ah, eu já fui várias vezes, eu sei tudo Cara, Orlando tem tanta opção Mas tanta opção, mas tanta opção Que se você não tiver algo, pelo menos Pré-planejado, assim um... Aquele cara que já veio muito Ele tem que ter pelo menos um mais ou menos Sabe uhum. assim, vou planejar mais Eu já conheço o mundo, então vou planejar mais ou Verdade. menos Porque se você deixar pra escolher na hora qual... Onde a gente vai hoje? Perdeu tempo O onde... que a gente vai fazer amanhã? Perdeu tempo Então assim, e o planejamento é delicioso, né? E tem os nossos roteiros lá com todos os, todas as atrações de todos os parques. A gente fez esses roteiros de uma forma especial, didática e prática. As atrações, elas estão, diferentemente da maioria, ela, é, que colocam ou por, por, por tipo de atração, ou seja lá o que for, a gente classificou as atrações Sim. pela ordem geográfica do parque. Mas o que, que isso muda aqui? Conforme você entra no parque, você vai caminhando pelo parque, as atrações vão aparecendo Sim. no parque para você na ordem que está no roteiro. Assim você consegue se orientar muito uhum. melhor. Então você tá, tô numa atração aqui. Olhando pelo roteiro, você já sabe qual vai ser a próxima, qual é a próxima Sim. atração se você continuar caminhando. Eu acho que isso facilita muito a vida. A gente tem todas as dicas, todas as instruções, é tudo de como aproveitar ao máximo né, os seus dias de parque e extra parque é. lá no site da MD1. E, inclusive no, nos roteiros, os horários também, que óbvio, a gente coloca lá no roteiro que todo horário está sujeito à mudança, Sim. principalmente dependendo da época do ano. Mas Sim. assim, já facilita demais. É um roteiro que se você seguir ele, assim, não, não tem erro, você vai de fato aproveitar, não adianta você saber as atrações que você quer ir nos parques aí você chega, mas tipo, uma atração é de um lado do parque outra atração é de outro, o tempo que você perde procurando uma atração ou outra, você não conhece o parque, você não conhece o resto por isso que tem que ser muito Sim. bem planejado a Adri inclusive falou assim, ó eu e a Tati começamos a viagem anos antes planejando, é, tá mas é isso aí é muito legal, é o momento que você se sentir apto, né, você pode começar a planejar eu sei, eu sei de histórias de gente que não tinha nem, Francine, não tinha nem passagem comprada, não tinha nem ideia porque falou assim, pô, eu não tenho grana pra ir agora mas começou a viver um planejamento é. e, e o viver esse planejamento alimentava o desejo de estar, e aí a pessoa parece que se propõe mais a estar é e vieram e conseguiram realizar esse sonho ah, é é, lembrando também que a gente tem lá no nosso, no nosso, nesses roteiros o roteiro de compras, só que o roteiro de compras diferente dos, dos parques o dos parques você clicou no parque ele já faz o download pra você na hora, o de compras você só, ele é gratuito também, você só tem que colocar lá, você vai clicar, uhum. ele vai abrir uma outra página, você põe seu nome, seu e-mail e você recebe ele por e-mail, é a única diferença, mas é gratuito e com ele também vai o guia de bolso. Que, o que é o guia de bolso? É um guiazinho especial pro seu dia a dia aqui em Orlando, com todas as dicas e instruções pra você não esquecer nada, desde o dia da visita do parque até a temperatura e etc, épocas do ano, é bem legal. É, olha só que bonitinho aqui o, o Marco Vale, a Ju falando assim que você fala muito bem, o Marco Vale falou, menino pão de lata. A Jana falou assim, Framingo e menino pão de lata. Muito amor de vocês pelo MD1. Com certeza a gente só tem a agradecer vocês dois. Gratidão. Muito ah, bem. E a, hum. a, a Maite falou assim, o cenário tá tão lindo, merece uma hora e meia de live. <risos> Obrigado, Tê. Mas infelizmente Você são sete horas. Você ajudou a embelezar esse é cenário. É verdade, ó, aqui atrás de mim. Francine Bandaleão, são sete horas trinta e três minutos. Na verdade, nós já extrapolamos o nosso horário. Oh. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Oh, família, obrigada pelo carinho de sempre, pelas mensagens, pelo amor que vocês nos dão. Nosso programa está chegando ao fim. Segunda-feira que vem tem MD1 Business. A gente vai anunciar aí no Instagram quem vai ser nossos convidados. Eu espero vocês. A live está acabando, mas a noite ainda não e o dia não. E amanhã tem muita coisa para vocês. Então acompanhem tudo lá nos stories que estaremos por lá. Um beijo e fiquem com Deus. É verdade. Lembrando sempre, provavelmente isso eu repita durante esse mês todo. Eu falo disso sobre, eu falo sobre isso durante todo o ano, mas esse mês eu acho que tem um significado mais do que especial. O Natal é uma época onde todos estão muito mais solícitos, todos possuem uma mão muito mais estendida. E eu já vi muitas gentes, muitas pessoas, principalmente de algumas religiões, que dizem o seguinte, 
que balela falar de Papai Noel. Vamos falar para as crianças do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento do nosso menino Jesus Cristo. Eu queria dizer que verdadeiramente o Natal a gente celebra a chegada do nosso Salvador. No Natal a gente celebra a chegada daquele que mudou a nossa vida, daquele que deu a vida por cada um de nós, por mim e por você. No Natal a gente celebra a chegada do menino de ouro, do menino que veio fazer a diferença na história do mundo e do universo. Mas não boicote seu filho de ter um sonho de Natal. Ensine sim para ele o verdadeiro significado do Natal. Diga a ele que naquele dia nasceu o Salvador. Diga a ele que naquele dia o menino Jesus chegou para nos abençoar. A gente nem sabe verdadeiramente se foi nesse dia. A Bíblia não diz que foi nesse dia. Mas não boicote os sonhos do seu filho de vivenciar a alegria do Natal. Pode deixar acreditar em Papai Noel. Pode deixar receber presente. Pode enfeitar a árvore. Isso não é nenhum pecado. Vamos sim lembrar do verdadeiro significado do Natal. Vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus, vamos falar da, do, do, da importância que tem na vida de cada um de nós. Crermos, acreditarmos e colocarmos nas mãos do nosso Criador as nossas vidas. Vamos celebrar a sua chegada a esse mundo? É a Ele que se fez homem para estar aqui entre nós e para poder assim dar a sua vida por cada um de nós. Mas deixe que as crianças sejam felizes. Aliás, o próprio Deus já disse, né? Deixai vir as a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E se ele, que se fez homem, mas é Deus, disse que das crianças é o reino dos céus, é delas que nós temos que cuidar com todo amor, com todo coração. E vamos, sim, instruí-las e ensiná-las sobre a chegada do nosso menino Jesus, mas vamos deixá-las viver o espírito da felicidade do Natal, o sonho, a magia, a inocência. Quanto mais a gente boicota a inocência de uma criança, menos a gente prepara bons cidadãos para o mundo que a gente deixa para o amanhã. Muita gente diz... Que mundo nós vamos deixar para nossos filhos, mas poucos se perguntam que filhos nós vamos deixar para nossos mundos, para o nosso mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos alimentar as nossas crianças com sonhos, com ilusões por enquanto, porque a criança é um ser inocente. Vamos sim falar para elas, o verdadeiro dia de hoje é comemorada a data que o nosso menino Jesus nasceu, que chegou para nos abençoar. Mas no dia de hoje o Papai Noel também vem. O Papai Noel vem sim trazer um presente para você, porque você foi um bom filho, porque você aprendeu a respeitar o papai e a mamãe, porque você foi bem na escola, porque você aprendeu algumas lições que foram lhe ensinadas esse ano. Então, por conta disso, o Papai Noel vai te trazer um presente. Mas o verdadeiro significado é o nascimento do nosso menino Jesus. E eu tenho certeza que enquanto nós acreditarmos na inocência, por isso Orlando é o que é. Orlando põe um pouquinho da inocência na cabeça do adulto. O adulto que muitas vezes se boicota de ter uma inocência externada por um mundo violento, por um mundo neurótico, pela própria necessidade da sobrevivência. Mas o Natal e essa época do ano vem para nos presentear. Presentear com a chegada do nosso Salvador. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana, que seja muito especial. Eu sou muito feliz por ter cada um de vocês comigo, com a Francine. A gente Somos. se vê sempre por aqui no nosso MD1, toda quinta-feira. Semana que vem tem três lives. Segunda, terça e quinta. Nosso encontro está mais do que marcado. A gente se vê. Ótimo Fiquem final de semana. Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.